यू चीट यू ब्लडी चीट बेटा मिंडर तो नहीं अपने एल्ला शॉट्स हम एलेवली स्क्रीमिंग आये आसान है नहीं कि तोंडा तोंडे ने चोरे बोल दिए बंदर ना हम्म क्यों फाड़ी हुई है नहीं क्यों फाड़ी हुई है पार्ट वालों से क्या रही स्क्रीम वांचेरा पिन्ने रन्ना ना वांचेरा पार्ट वो जो हमारे पार्टी के लिए सब तेरे डू वांचेरा प्रॉमिसा प्रॉमिसा हाँ एक दो बाटा वाड़ा एक दो बाटा ये रिश्ता डॉट वाड़ी का सुई जा रही है मन्ने निकोंबी और जो किंगी निकोंबी आरे रुन्नोरु अब जान आते डब्बे इधर करने जाते मम्मो के अन्ना कंडा पर जोए चलते नहीं अनो अदने डब्बे इधर जामन आते का हाँ इप्पा अपने ना कंडा लो एक रिश्ता को दोनों ना नाइट एंड डेटा दर दे अब शब्द चलो <laughs> 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 शब्द शब्द तीर्चारोयी <laughs> 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 लास्ट <laughs> 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 मुस्लिम <laughs> अभिषेकोरी <laughs> 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 मलयाचिया <laughs> 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 
ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ നായകമാർക്ക് ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചിരിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യക്ഷിമാരൊക്കെ ഡബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് വേറെ ചിരിയാ നായകമാർക്ക് ഒരു ക്യൂട്ട് ചിരിയും യക്ഷിമാർക്ക് ഒരു അട്ടഹാർ ചിരിയല്ലേ അപ്പൊ എന്താ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്താ അത് നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ശക്തിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്താ പറയാ അതാ പറഞ്ഞ ഓരോ ക്യാരക്ടറിന്റെ ആ ഒരു മൂഡ് പോലെയും ആ ബോഡി ലാംഗ്വേജിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മള് കുറച്ച് ശബ്ദം ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് എന്താ പറയാ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാനത് പറയാം എന്റെ ശബ്ദത്തിന് വലിയ ഡെപ്ത് ഒന്നും ഇല്ല ശരിക്കും അപ്പോ അത്രയ്ക്കും ഒരു എനർജി എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് പോലും നമുക്ക് കാണുമ്പോ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കുമല്ലോ ഒരു തമിഴ് പടം പിന്നെ നേതാജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിലിമില് ആ ഹീറോയിൻ ഒരു ഒരു പോണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ മുതലേ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവള് മരത്തിൽ നിന്ന് കെട്ടി തൂക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറിങ്ങനെ പുള്ളി ചെയ്ത് പുള്ളി ചെയ്ത് അവളിങ്ങനെ ആ മുതല് പിടിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ആ ഫിലിമിൽ ആദ്യം എഡിറ്റ് ചെയ്യാതെ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ഡബ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തോളാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാ ഷോർട്സും നിലവിളി സ്ക്രീമിംഗ് ആയി അവസാനം എനിക്ക് തൊണ്ട തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് ചോര പൊടിഞ്ഞ് വന്നിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചിരിക്കുന്ന യൂഷ്യലി നമ്മൾ നായകമാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈസി ആയി ഇവള് ഭയങ്കര ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുളുകുളുകളും നന്നായിട്ട് നല്ല ചിരിയാ ഇവളുടെ കുളുകുളു ചിരിയെന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ അമ്മ യൂഷ്വലി പറയാറുണ്ട് അത് ഡബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല സിനിമ കാണുമ്പോൾ അമ്മ പറയും അപ്പഴാ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ റെവലേഷൻ ഫോർ മീ ബിക്കോസ് ആ സമയത്ത് അമ്മ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചിരി ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആ പണ്ട് ചെറുതിൽ ഈ ആനന്ദ് വലിയ എന്റെ ഈ ഈ കഥയൊക്കെ എന്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവ ഇത്രയും വലിയൊരു സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നോട് നോക്കി പറയുന്നല്ലോ ചിരി അത് ഓൺ സ്ക്രീൻ വരുമ്പോ ഈസി ഫോർ മീ ചിരിയും കരച്ചലും എനിക്ക് അത്ര കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ആങ്കർ ദേഷ്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ വോയിസ് വളരെ ഇമ്മച്യൂർ ആയി പോകും അത് അമ്മയും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച് പറയാറുണ്ട് ലൈക്ക് ഒരു ഒരു മെച്ചുവേർഡ് ആങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ലിറ്റിൽ ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ മീഷ്യക്കാരിയല്ലേ വീട്ടില് അത് പക്ഷെ തലശ്ശേരി ഭാഷയിലും ആ ഒരു ഒരു ഇന്റിമസി ഉള്ളതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ദേഷ്യാണ് വേറെ ഒന്നല്ല അല്ല എന്നാലും ഒരു നായികക്കൊക്കെ ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു പവർ വേണ്ട കുട്ടിത്തം തോന്നുന്നു ചില നമ്മളോടൊക്കെ അമ്മയും മക്ക മോളും വേണമെന്നുള്ള ഒരു ലിബർട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ ദേഷ്യത്തിന്റെ അളവ് അത്രയല്ല ഉണ്ടാവും ഒരു പവർഫുൾ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റേതായ രീതിയിൽ ഒരു ഞാനും അമ്പിളിയും പണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഊട്ടിയില് ഞങ്ങള് നിത്യ ചൈതന്യ ഏതു പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഏതി എന്നിട്ടൊരു ഗുരുവിനെ കാണാൻ പോയിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് ഡബിങ് എന്താന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ നല്ലോണം ചിരിക്കും അമ്പിളിയുടെ പൊട്ടിച്ചിരിയൊക്കെ ഭയങ്കര രസാ കിട് 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 അങ്ങ് ഭയങ്കര ഫ്ലോയിൽ ചിരിക്കും അമ്പിളി എനിക്ക് എത്ര ഫ്ലോ വരില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ഞാൻ ആക്ഷൻ കാണിക്കാൻ നീ ചിരിച്ചു അപ്പൊ അത് അപ്പൊ ഞാൻ ആക്ഷൻ കാണിക്കും മോള് ചിരിച്ചു അതുപോലെ ചിരി പോലെ തന്നെ ഇച്ചിരി പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ലേ കരയുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ചേച്ചിയുടെ കുറെ നായകമാർക്ക് ചേച്ചി പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഏതാന്ന് അറിയോ ചേച്ചിയുടെ ആ ചേച്ചി തന്മാത്രയിലും നീല വാസുദേവിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ലാസ്റ്റ് ക്ലൈമാക്സിൽ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ദൈവമേ അതും ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഭയങ്കര നമ്മൾ ഉള്ളിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു കരച്ചിലായിരുന്നു അത് ഒന്നുകൂടെ കണ്ടാലേ അറിയോ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നതല്ലേ അപ്പം ഇതൊന്നും കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് കിട്ടില്ല പിന്നെ ഡബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത്രയും ഫിലിംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ പടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിക്കാറില്ല ഏറ്റവും പ്രയാസപ്പെട്ട് കരഞ്ഞ തീരും നടിക്ക് വേണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ
അവര് ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു ശ്വാസം അവര് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്നതും എക്സൈൽ ചെയ്യുന്നതും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പിടിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നോൺ സിംഗ് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പൊ അത് കുറച്ച് കഷ്ടമുള്ള സംഭവം തന്നെ അത്രയും ഒബ്സർവേഷൻ അത്രയും നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ ഓരോ സെക്കൻഡും ട്രാവൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവരുടെ സിങ്കിന് നമുക്ക് കറിയാൻ പറ്റൂ ഇപ്പൊ അവര് അവരുടെ ബോഡി കുളുങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും അതുപോലെ ആ ഒരു അത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആ ബോഡി ആയിട്ട് സിങ്ക് ആവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവര് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ന് കരഞ്ഞാല് ഇവ അവരുടെ ബോഡി ഷേക്ക് ആവില്ലല്ലോ ജെല്ലാവില്ല അപ്പൊ അത്രയും ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നിന്നാല് അതുപോലെ സല്ലാപത്തിലെ ഒരു ഒരു കഷ്ടം ഞാൻ കുറച്ച് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിരുന്നു അതായത് ഒരു ചുമരിന്റെ അവിടെ നിന്നിട്ട് മഞ്ജു അങ്ങനെ താഴെ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ് 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 താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ഇന്ന് പൊട്ടിക്കരുന്ന ഒരു സീന് അത് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ചെയ്തത് കുറച്ച് കഷ്ടമായിരുന്നു കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കരച്ചിൽ നമ്മൾ ഓൺ സ്പോട്ട് അതിന്റെ പ്രീവിയസ് സീന് വേറെ എന്തോ ആയിരുന്നിരിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഷോട്ട് നമ്മൾ അത് കണ്ടിട്ട് അതിലേക്ക് വരുന്നത് കുറച്ച് കഷ്ടമാണ് അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കഷ്ടപ്പെടുത്തിയ കരച്ചിൽ സീൻ ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ ഇല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ആക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ ആരും വളരെ നാച്ചുറൽ ട്രെൻഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പണ്ടത്തെ ഈ പൊട്ടിക്കരച്ചിലും അത് അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി കുറവാണ് പൊട്ടിക്കരച്ചിലൊക്കെ നാച്ചുറൽ ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫിലിം ട്രെൻഡിൽ അങ്ങനെ കുറവല്ലേ പിന്നെ ഐ തിങ്ക് ഐ എന്നുള്ള സിനിമയിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം നയൻതാരക്ക് മലയാള സിനിമയിൽ തന്നെ അവര് എൻട്രി ചെയ്തപ്പോ തന്നെ സൗണ്ട് കൊടുത്തത് അമ്മയാണ് പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവര് റീ എൻട്രി നടത്തിയപ്പോ നയൻതാരക്ക് ഡബ് ചെയ്തത് താങ്കളാണ് അപ്പം നയൻസിന്റെ ആ ലുക്ക് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ നല്ല ഭയങ്കര അടിപൊളി ലുക്ക് അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇക്ക മോളുടെ വോയിസ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു യൂത്ത് ഉണ്ടാവും ഒരു ഒരു സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് അവളുടെ വോയിസിന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരുടെ ആ ഫിഗറിന് കുറച്ചുകൂടെ അതായിരിക്കും നല്ലത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇക്ക പറഞ്ഞു അല്ല അല്ല അത് ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് പിന്നെ അനിക അല്ലേ അമ്മോളല്ലേ ആ കുട്ടി ഇന്ന് നായികയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയായിട്ടാണ് അപ്പൊ അത്രയും ഒരു ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ട് ഡബ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അവള് കുഞ്ഞല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാലും ഒന്നും ശ്രമിച്ചു നോക്കായിക്ക എനിക്ക് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ അങ്ങോട്ട് മനസ്സ് വരുന്നില്ല അത്രയും പടങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ആ ലുക്ക് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് അതിനൊരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളുടെ വോയിസ് കുറച്ചുകൂടെ ആപ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇക്ക പറഞ്ഞു ശരി എന്നാൽ പിന്നെ നീ ഒരു സീന് ഡബ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എന്നെ കേൾപ്പിക്കും ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും ഒന്ന് എഡിറ്റിങ്ങിൽ പോയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പുള്ളി പോയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു സീന് ചെയ്ത് വെച്ച് അദ്ദേഹം കണ്ടു അസിസ്റ്റൻസിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചു കൊള്ളാമല്ല നന്നായിട്ടുണ്ട് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണ് ശരി അത് മെച്ചൂരിറ്റി കുറയാതെ ശ്രീജ തന്നെ ഇരുന്ന് ഡബ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അതിൽ യാതൊരു കോംപ്രമൈസും പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ ഇരുന്ന് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് അവളെ തോൽ ഉരിച്ച് ഉരിച്ച് ഡബ് ചെയ്തിട്ട് ആകെ കൂടെ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ദേഷ്യം വേണം എന്നുള്ള ഒരു സീന് മാത്രം വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അതിനുശേഷം പിന്നെ നയൻതാരയുടെ മലയാള സിനിമയിലൊക്കെ ഫുള്ള് ഡബ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഇദ്ദേഹം അല്ലേ പിന്നെ അവര് ചെയ്യുന്ന ആഡ്സിനും അടുത്തടുത്ത സിനിമക്കൊക്കെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആയിട്ട് അല്ല ആ ടാറ്റാ സ്കൈ പിന്നെ ഏതൊക്കെയോ ആഡ്സ് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ സംടൈംസ് ബോംബെ നിന്ന് കോള് വരുമ്പോൾ ഈ ആഡ് ഏജൻസി ആണല്ലോ വിളിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്പർ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്ല മാം പറഞ്ഞതാണ് മാം പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ മലയാളം ഒന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ വിളിക്കണം ഇപ്പോ കാവ്യ മാധവനെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആക്കിയത് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സൗണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അല്ലേ മാളൂട്ടിയിൽ
ഒരു മൂന്ന് മണി നാല് മണി ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ ഒരു പെയിൻ വരും പെയിൻ വരുന്ന ഇവിടെ ഒന്ന് സ്വെല്ലിംഗ് ആവുന്ന പോലെ തോന്നും ഉള്ളില് അപ്പൊ അന്ന് നിർത്തിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ചെയ്യും ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് സെന്റൻസ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇനി കുട്ടിയായിട്ട് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുമോ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ചുമ്മാ നമുക്കൊന്ന് ഡെമോ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ ശ്രീജ എന്നാണോ ഓഹോ ശ്രീജ രവി എത്ര ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നേ അപ്പോ ശ്രീജാരവിക്ക് <laughs> 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 ഒരുപാട് നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഇതുപോലെ പെർഫോം ചെയ്തല്ലേ ലൈവ് ആയിട്ട് എല്ലാരും ഇത് ചെയ്യാ പറയാ അത് കുട്ടിയുടെ വോയിസ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കൊറേ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ ശബ്ദം കൊടുത്ത ആളുകളില് എന്റെ ശബ്ദം ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള നായിക ഡാഷ് ആണ് രവീണ മരോനാ സബാസ്റ്റിൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടിൽ കൂടുതൽ തവണ എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ തമിഴ് സിനിമകളിലാണോ തമിഴ് ആൻഡ് തെലുഗു ഓക്കെ എല്ലാ വർഷം അതിന്റെ മെസ്സേജസും വരും ടാഗ് ചെയ്യും പിന്നെ ഐ തിങ്ക് പേഴ്സണലി അവരും റെഫർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് അതല്ലാതെ ഡബിംഗ് നോട്ടീസ് ചെയ്ത് കൊറേ ലൈക് ഓഡിയൻസ് ആയിരുന്നു കൊറേ ആൾക്കാർ നോട്ടീസ് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയായിരുന്നു അത് എല്ലാ റിവ്യൂസിലും എല്ലാ ഓഡിയൻസിന്റെ കാതിലും കടന്നു പോകും ഒരാളെ ചോദിക്കുന്നോണ്ട് പറയും കാവ്യ മാധവന്റെ വോയിസ് കൂടുതൽ എല്ലാവരും പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഡബ് ചെയ്തത് ഡാഷ് സിനിമയിലെ ഡാഷ് ഹോളിന് വേണ്ടിട്ടാണ് ഹരികൃഷ്ണൻസ് ഹരികൃഷ്ണൻസില് ജോഹി ചൗളയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാല് അവരതിൽ കൂടുതൽ ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ മലയാളത്തിലേക്ക് ആക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ലോങ് ഷോർട്സ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ഹിന്ദിയിൽ അവർ സംസാരിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഏത് ടൈമിംഗിൽ ഇങ്ങനെ പറയണമെന്ന് ഫാസിൽക്ക പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു അതേ ഡബ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ അതേ ടൈമിലേക്ക് നമ്മൾ പറയണം പിന്നെ ഫാസിൽക്കയുടെ പടം ഡബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ മറ്റുള്ള ഏത് ഡബിങ്ങിന് പോകുമ്പോഴും നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്രീഡം ഇപ്പോൾ ഒരു മോഡുലേഷൻ ഇങ്ങനെ പറയാം ഇങ്ങനെയും പറയാം അങ്ങനെയും പറയാം അപ്പൊ ചിലത് ഡയറക്ടേഴ്സ് പറയാം ഓക്കെ ദിസ് സൗണ്ട്സ് ബെറ്റർ ഇതെടുക്കാം അങ്ങനെ പറയാം എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഫാസിൽക്കയുടെ പടത്തിൽ മാത്രം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു വിഷൻ ഉണ്ട് എങ്ങനെ വേണം എത്ര അത് അതിൻ്റെ മീറ്റർ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മോഡുലേഷൻ എങ്ങനെ പോകണമെന്നുള്ള ഫാസിൽക്കയ്ക്ക് മനസ്സിലുള്ളത് എന്താണോ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മള് പിന്നെ സ്കൂളിലൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു പേടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഫാസിൽക്ക നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടുവോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല വെരി സ്വീറ്റ് പേഴ്സൺ പക്ഷെ നമുക്ക് ഒന്നും അറിയാതെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു ആ ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സമയത്ത് എനിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഒരു 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 കോൾഡ് വാർ പോലെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ശാലിനി അതിൽ കുറേ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഫാസിൽക്ക് ആ എക്സ്പ്രഷൻസിൻ്റെ ആ ഏങ്ങൽ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ വിടൂല അതൊന്നും വേണ്ട നീ ചുമ്മാ ഡയലോഗ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇത് കിട്ടില്ല ഒരു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്കറിയില്ല സുധി ഇടയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഏങ്ങില്ലേ 
അതൊന്നും കൊടുക്കാൻ വിടൂല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് എന്തോ ഒരു മോഡുലേഷനിൽ എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് റൈറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നു അല്ല അതല്ല ഇങ്ങനെ വേണം അപ്പം ഭാഗ്യത്തിന് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വന്നു ആ സമയത്ത് രവിയേട്ടൻ വന്നപ്പോൾ പാസൽക്ക പറഞ്ഞു രവി ഇങ്ങ് വാ ഇവിടെ വന്നിരുന്നേ രവി കണ്ടിട്ട് പറ എങ്ങനെ വേണം അത് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫാസിൽക്ക പറഞ്ഞതാണ് പുള്ളിക്ക് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഓക്കെ ആയി തോന്നിയത് പക്ഷെ പടം കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ യാതൊരു മാറ്റമില്ല ഫാസിൽക്ക പറഞ്ഞത് ഇനിയാണ് ശരി നമുക്ക് പല പടങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതാണ് ശരി അതാണ് ശരി എന്നുള്ളൊരു ഒരു പ്രീ കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡബിംഗ് ശൈലിയാണ് ഫാസിൽക്കയുടെ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി സിനിമയിൽ കാണാനും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ടു മച്ച് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഒന്ന് ഞാൻ വെറുതെ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പോയതാ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു സിനിമ എന്റെ തലയിൽ വെച്ചു പിന്നെ ഒന്നാമത് സിദ്ധിക് സാർ ചെറുതിലെ കാണുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് ലൈക് മോർ ഓഫ് ലൈക് ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് പോലെ സോ പുള്ളിയുടെ ഒരു സിനിമ ആൻഡ് നയൻതാര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ബാക്ക് ടു ഫോം വന്നിട്ടും ഷീ വാസ് നമ്പർ വൺ ദാറ്റ് മൂമെന്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് പിന്നെ അമ്മ ഡബ് ചെയ്ത ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അടുത്തത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ ഓബിയസ്ലി ആ പിന്നെ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് അയ്യോ ശ്രീജയുടെ വോയിസ് തന്നെ മതിയായിരുന്നു അല്ലെ ചേ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് വിഷമാവില്ലേ സോ അമ്മയുടെ പേരും അതിൽ ഓ നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശ്രീജയുടെ മോളാണോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ള കുറെ ടെൻഷൻസും പിന്നെ ആ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഐ വാസ് ഇൻ കോളേജ് ആ സമയത്ത് ഒരു മദറിൻ്റെ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി വരണം പിന്നെ സിദ്ധിക് സാറിനെക്കാളും വലിയൊരു ടീച്ചറാണ് ഇപ്പൊ ഇരുത്തുന്നത് പിന്നെ അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഒട്ടും പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവില്ല വേറെ ആൾക്കാര് നായികമാർക്ക് ഡബ് ചെയ്യുമ്പോ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നത് ഡാഷ് ആണ് ഇപ്പോഴും ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ മറ്റു ഭാഷകളിലെ നടിമാര് നമ്മുടെ ഭാഷ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിപ്പോ ഹിന്ദി ആർട്ടിസ്റ്റ് മലയാളത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ കറക്റ്റ് ലിങ് ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ പറയാൻ അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ അവര് ഒരു ആസ്ഥാനത്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഒരു ഒരു ലൈനിന്റെ ഇപ്പം മൊനെ മൊനെ നീ എവിടെയാ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പം മൊനെ നീ എവിടെ ഏതാ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ തെറ്റി പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ചാലഞ്ചാണ് നമുക്ക് പടത്തിൽ കാ പടമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നല്ല ഫ്ലോയില് അവർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഒരു ചില സിനിമ ഒക്കെ ഹിന്ദി ആർട്ടിസ്റ്റ് എസ്പെഷ്യലി എന്തൊക്കെയാ എന്താ പറയണ്ടെന്ന് പോലെ എനിക്ക് അറിയില്ല ശരിക്കും ഇടേണ്ട സംഭവമാണ് അപ്പോഴാണ് അറിയാ ബിഹൈൻഡ് ദ സ്ക്രീൻ എത്ര ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടെന്ന് ചില സീൻസിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല വെറും ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് വിൽ ഹാവ് ടു ഫിൽ ഇൻ സംസ് വലിയ ലൈൻസ് ആയിരിക്കും മീനിങ്ങും മാറാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആ സ്പേസിൽ കൊണ്ടുവരണം മോഡുലേഷൻസ് ഉണ്ടാവണം ബാക്കി നമ്മൾ അതുപോലെ എന്താണ് ബൽറാം വേഴ്സസ് താരാദാസ് അതില് കത്രീന കേഫിന്റെ ഡബ് ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെയായിരുന്നു പല ട്രാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിരി വരും സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവരെന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ എന്തൊക്കെയോ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫേസ് എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഡബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മമ്മൂക്ക എന്നെ കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചിരുന്നു നീ ആണോ അതിന് ഡബ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേ ആ ഇപ്പൊ അവിടെ കണ്ടാൽ ഒരു ഒരു ഇഷ്ടമൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതൊരു വലിയ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല ഒരിക്കലെങ്കിലും ഡബ് ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹം തോന്നിയ നടി ഡാഷ് ആണ് റീസെന്റ്ലി ഞാൻ ഡബ് ചെയ്തത് ത്രിഷ ത്രിഷ മാമിന്റെ റാങ്കി എന്നുള്ള സിനിമയിൽ ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
ഇങ്ങനെ തൃശ്ശക്കൊക്കെ ഡബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെ നയൻതാര മാമിനെ ഒക്കെ ഡബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഓർ ഈ വലിയ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും സോ റീസെന്റ്ലി അത് തൃശ്ശക്ക് ആ ചെയ്തോണ്ട് ഐ വാസ് വെരി ഹാപ്പി ആൻഡ് ഹോപ്ലെസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ വോയിസ് ടെസ്റ്റ് പോയത് തന്നെ ബിക്കോസ് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഡബ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് തൃശ്ശക്ക് ഡബ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് സോ എന്റെ വോയിസ് ഓക്കെ ആയെന്ന് കേട്ടപ്പോ തന്നെ അത് ഹീറോ വേറെ ആരും ഇല്ല സോ ഷീസ് ഓൺലി പേഴ്സൺ ത്രൂ ഔട്ട് അവരുണ്ട് സോ അത് ഡയറക്ടർ മിസ്റ്റർ സറവനൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പുള്ളിയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് സോ ഇസ് വെരി ഹാപ്പി ആ സിനിമ ചെയ്തപ്പോ എനിക്കങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നിയിരുന്നത് ഐ മീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഒരു അതിനുള്ളൊരു ഹോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ ശ്രീദേവി മാമിനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അത് മോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡബിംഗ് ഫിലിം ഞാൻ തന്നെ അത് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ മോം മാമിന് മോം എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൽ ഞാൻ ഡബ് ചെയ്തു മോള് എൻ്റെ അവരെ മകളായിട്ട് ഒരു കുട്ടി അഭിനയിച്ചു അത് ഇവിടെ ഡബ് ചെയ്തു അത് ശ്രീദേവി മാമും ബോണി കപൂർ സാറും നേരിട്ട് വന്ന് കണ്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഫിലിമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം എൻ്റെ നിങ്ങൾ ഡബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ പേരായിരിക്കും അപ്പോ അവരുടെ പേര് പറയുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന എന്തെങ്കിലും മെമ്മറീസോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡബ് ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസോ ആണ് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ അത് എന്തുമായിരിക്കും അവർ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡബിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും ഫീച്ചർ ആയിരിക്കും എന്തുമായിരിക്കും ഓക്കെ ആദ്യം ചേച്ചിയാണ് ബേബി ശ്യാമലിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബേബി ശാലിനിക്കും ഡബ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്താ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടി വരുന്ന അവരുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ബേബി ശ്യാമലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ മാളൂട്ടിയിൽ പിന്നെ ആ പട്ടിക്കുട്ടിയുടെ പുറകിലെ കോടി ആ രണ്ട് കുഞ്ഞ് കുടുമ്പിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചബ്ബി ചീക്സ് ആയിട്ട് ആ ഒരു എന്താ പറയുക അത്രയ്ക്കും സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു മോളായിരുന്നു ആർക്കും ഒന്ന് അതിനെ ഒന്ന് എടുക്കണം തോന്നിപ്പോകും അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മോളാണത് അതുപോലെ തന്നെ ശാലിനി അവളുടെ സ്മാർട്ട്നെസ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒന്നിൻ്റെ ക്യൂട്ട്നെസ് ഒന്നിൻ്റെ സ്മാർട്ട്നെസ് അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ശാലിനിക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അല്ലേ ഓ വർഷങ്ങളിൽ ചേച്ചി നായിക എപ്പോഴും ചേച്ചിയാണ് അവിടെ അടിപൊളി പക്ഷെ ശ്യാമലിക്ക് അവള് ഹീറോയിൻ ആയപ്പോ മോളാണ് അങ്ങനെ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് അടിപൊളി എമി ജാക്സൺ വെരി ഡൗൺ ടു അത് വെരി ഹംബിൾ കാരണം കുറേ ഹീറോയിൻസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സംഭവം ഒക്കെ എമി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തിങ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് ഷി വാസ് വെരി ഹാപ്പി നെക്സ്റ്റ് തിങ് എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂസിലും ഷി മേ ച്യൂർ എന്റെ പേര് പറയണം എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഐ റിലീസ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫസ്റ്റ് ഷോ ടിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനും അച്ഛനും അമ്മയും ഏമിയും ഏമിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ആണ് സിനിമയ്ക്ക് പോയത് സോ അങ്ങനെയൊക്കെ വെരി റയർലി ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ സോ ഷീസ് വെരി ഡൗൺ ടു അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും ഡബിങ്ങിന്റെ കഥകളൊക്കെ കേട്ടു നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ വിശേഷമൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒന്ന് ഡമ്മ കാണിക്കാൻ പോവാണ് ചേച്ചി നമ്മളൊന്നും നേരിട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണം അത് എങ്ങനെ ഇത് ഈ സംഗീത എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഡയലോഗ് ഡെലിവറി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും റീൽസിലൊക്കെ ഒരുപാട് ട്രോൾസ് ഒക്കെ വന്നൊരു സംഗതിയാണ് നമ്മളെ നേരം ചേച്ചിക്ക് ഒരുപാട് അപ്രിസിയേഷൻ വാങ്ങിച്ചു തരുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു അപ്പൊ അവൻ നിർബന്ധിച്ചൊരു ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിഷ്വൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പിന്നെയും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാതെ നമുക്ക് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പ്രകാശിനോട് എന്താ മറുപടി പറയണ്ടെന്ന് ഒരു ആയിരം വട്ടം ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞൂടായിരുന്നു നിനക്ക് വർഷയുടെ ഡാഡിയെ കാണാൻ പോകാതിരുന്നതിന് ഞാൻ നിന്നെ എന്ത് മാത്രം ശകാരിച്ചു അപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞൂടായിരുന്നു നിനക്ക് എല്ലാം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി വെച്ച് നടന്നില്ലേ നീ ആർക്ക് വേണ്ടി എന്തിനു
വാക്കുകളില്ല ഇത്രയും ഡബിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ചേച്ചി പിന്നെന്താ അഭിനയിക്കാൻ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫിലിംസ് വളരെ കുറച്ച് അഭിനയിച്ച കാര്യം എന്താ ഓഫീസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തില് കുറച്ച് ബേബി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു എട്ടോ പത്തോ ഫിലിംസിൽ പിന്നെ അന്നേരവും വളരെ മെലിഞ്ഞ് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരു പട്ടിണി വീട്ടിലെ കുട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു ഒരു ഗ്ലാമറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തടിയോ ഒരു ഒരു ഇതല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണം കുറേ ഓഫേഴ്സ് പോയി പിന്നെ നല്ല ഓഫേഴ്സ് വന്ന സമയത്ത് ഡബിങ്ങിൽ ഞാൻ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു തമിഴും മലയാളവും തെലുങ്കും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഓടി നടക്കുന്ന ഒരു സമയം ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ച് ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകാനുള്ള ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു മോളുടെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആയിട്ട് അങ്ങനെ വിട്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഡബിങ്ങിൽ കുറച്ച് തിരക്കൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തമിഴിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഓഫേഴ്സ് ഈ അമ്മ ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് വരുന്ന റോള് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ അമ്മയുടെ വോയ്സ് അല്ല അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സെൽഫി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പടം റിലീസ് ആയി അപ്പൊ അതിൽ എന്നെ കൊണ്ട് വോയിസ് കൊറേ മാറ്റിച്ച് ഗ്രഫ് ആയിട്ട് അതൊരു മുസ്ലിം ലേഡി ആയിട്ടാണ് അതില് അപ്പോ ഇല്ല മാഡം റൊമ്പ സ്വീറ്റ് ആർക്ക് ഇപ്പൊ വേണ്ട പിന്നെ കൊഞ്ചം ഓറ് കൊഞ്ചം ഗ്രഫ് പേസണോ ഏ ഗുണ എന്നാടാ പണ്ട എന്നൊക്കെ ഉള്ള അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പം ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡയറക്ടർ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് മാറ്റി ഡബ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ അടുത്ത സിനിമയില് ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ചേച്ചി വോയിസ് ഞങ്ങൾ മാറ്റുവാണ് എന്റെ പൊന്നെ അങ്ങനെ മാറ്റല്ലേ നിസാം മാറ്റരുത് സങ്കടം അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എങ്ങനെങ്കിലും വോയിസ് മാറ്റി ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഭിനയത്തിലേക്ക് പിച്ച വെച്ചൊക്കെ തുടങ്ങി നമ്മൾ നായികയായി ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി റിലീസ് ആയത് വിശാലിന്റെ വീരമേ വാഗേ സോഡും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ വിശാലിന്റെ സിസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് അഭിനയിച്ചത് സിസ്റ്റർ സെൻട്രിക് ഫിലിം ആയിരുന്നു അത് സോ ഐ തോട്ട് വൈ നോട്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ ചെയ്യാം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രദീപ് രംഗനാഥ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോമാളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിനിമ വന്നില്ല ജയം രവീന്ദ്ര തമിഴ് ആ ആ ഡയറക്ടറിന്റെ അടുത്ത സിനിമ അതിൽ വൺ ഓഫ് ദി ലീഡ് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്ത ഈ ഡബിങ്ങിന്റെ വേറെ വേറെ മേഖലകളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയതിന് രണ്ടുപേരോടും ചേച്ചി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത്രയും നേരം നമ്മളിവിടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം വെരി ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു